Априлски манастир. Об цялата българска слава, когато толкова големи манастири и черкви е имало по-рано в България, в наше време Бог оставил единствено Рилския манастир цял да съществува, чрез молитвите на светия отец Йоанн. Тези думи са написани от Паиси и Хилендарски през 1762 година в история славяно-българска, но са в силата си и днес. Рилският манастир е изключителна духовна обител, дали поради житието на своя създател Иван Рилски или по воля на съдбата, която го е запазила в размирните години от българската история, но това е манастирът най-обичан и тачен от българския народ. Той се намира в Рила планина, непосредствено до горното течение на Рилска река. Основан е през X век от монаха от шелник Иван Рилски и първоначално има съвсем скромен вид, подслоняващ от шелника и няколко негови последователи. По време на Второто българско царство през 13 и 14 век манастирът е щедро даряван от българските владетели и е построена нова каменна църква и кула до нея, която е запазена и до днес. През 15 век рилската обител е опожарена от османците, а монасите изгонени. Българското възраждане донася пълно възкресение на манастира с подкрепата на руски царе и заможни българи и го превръща в книжовно и просветно средище. Любовта на българските майстори-строители и зографи към духовното наследство се излива в неповторимия архитектурен облик на манастирския комплекс и уникалните стенописи. За своеобразен връх на възрожденското изкуство се смятат стенописите на главната църква от Захари Зограф и иконостасът, който е дело на Самоковската резбарска школа. Днес Рилският манастир е най-големият в страната. Отвън наподобява мощна средновековна крепост, а отвътре – музей на възрожденското изкуство. Красивата църква Рождество Богородично и манастирската магерница са истински шедьоври на възрожденската архитектура. Забележителни са стенописите по арките на дворните фасади, в гостните стаи и в черквите, които са дело на майстори от Самоков и Банско. В съборната черква са съхранени мощите на свети Иван Рилски, светецът, чийто дух е посят в манастира. Не е забравено и миналото, чието безценни реликви са съхранени в музей в новопостроеното източно крило на манастира. Тук са портата на Хрелювата черква, оръжието на манастирската стража, старинни монети и черковна утвър. Изключително свидетелство за вяра и себеотдаване е дървеният кръст на монаха Рафаил, който му посвещава 12 години от живота си и накрая ослепява от тежкия труд. Но такава слепота винаги е съпроводена с изгряване на вътрешното слънце, което е обляло неповторимия Рилски манастир. Съграден с толкова любов, Рилският манастир днес е признат за културно богатство с изключителна стойност и е включен в списъка на световното наследство по тегидата на ЮНЕСКО.